Oh God, it took forever. Good evening. Good, good evening. How are you today? Todo bien. Okay, nice to hear that. And the rest of you? Let me share some phrases that you can use. You can say, okay. So you can say, good, thank you. Well, you can um, add that thank you to all of this. I'm okay, thank you. I'm good, thank you. Let's make it more formal. So say, I am good, not only good. So say, I'm good. Not so bad. So so. Complain. I can't complain. It's a bad. I'm okay. Uh, I can say I'm tired as well. Uh, So different ways um, to reply to this greeting. Cuando le pregunten, how are you today? Or how are you doing today? Como te está yendo? Como estas ahora? You can uh, reply just by saying, I'm okay, thank you. I'm good, thank you. Not so bad. So, so, I can't complain. I'm tired. So those are the different ways and those are just a couple of examples. So if you say not so bad, ¿qué está diciendo si contestan not so bad? Uh, not so bad. No tan mal. Uh -huh, no tan mal. No, okay, not so bad. If you say so, so. Más o menos. Más o menos, okay, yeah, you can say so, so. Or you can also say, I can't complain. What is that? I can't complain. You know the meaning of complain? ¿Qué significa complain? Complicado. Complicado. Com mm, complain. Mm. No. <laughs> complain es quejarse. Quejarse. Entonces, si usted dice I can't complain, es no me puedo quejar. No, no me quejo. I'm fine, I'm okay. I can't complain. Or maybe you get a long day with a lot of work and you ended up, <sighs> I'm tired. Cansado. Cansado, cansado, estoy cansado, cansado, I'm tired. Okay, so, así se lo van a anotar y así poco a poco vamos eh, compilando vocabulario. So those are some examples on how can you uh, reply to someone that asks you, how are you today? Or how are you doing today? Uh, are you going to write? I'll give it John. Puede repetir la pronunciación de cansado. Uh, say, I'm tired, tired, I'm tired. Okay, so you can say, I'm tired, tired. Excellent, I'm tired. I'm tired, I'm tired. 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 Good, I'm tired. I'm tired. Mm 
Okay, so um, we're going to continue. With yesterday topic, we, we were practicing about um, how to introduce ourselves and also possessive pronouns. So we're going to go ahead and continue with our topics from this. Let me share this. It's been slow today. Okay, this is what we did yesterday. We practiced possessive pronouns. We introduce ourselves. And for today, we're going to practice the alphabet. Maybe we can say, ah, oh, that's too boring. Or, ah, oh, yeah, I, I, I know how to do that. But it's not as simple as it looks. So especially because uh, we just sing the song, uh, but it's not as simple as that. No es tan simple como cantar la canción del alfabet. So it is kind of complicated, especialmente cuando estamos eh, haciendo spelling o deletreando cosas que no estamos eh, familiarizados con. Por ejemplo, uh, yo puedo deletrear fácilmente mi nombre, es decir, F-L-O-R, pero dígame, deletre Jonathan. Ahí es como que uh, j Oh, <laughs> so I have to consider that. Mm -hmm. Yeah, so um, we're going to be practicing this. Lo vamos a practicar porque es, es algo tan básico, tan necesario. Eh, y, y es, es créame, todos los días cuando están interactuando o utilizando eh, el idioma, si es para trabajo, se deletrea con mucha frecuencia. So it's very, very important. So we're going to watch the video. Uh, that we have on the platform. We're going to listen to the uh, explanation and some tips for the alphabet. And then we're going to practice. Que poquito feo. Okay. Uh, let's go. <clears throat> A, B. Hi everyone. In this class, we're going to learn the English alphabet. We'll do this by listening and repeating. Let's get started. Um, on the screen, you can see the English alphabet. I would like for you to listen to me and observe the way I move my lips and my mouth for each letter A B C D E F G H I J K L M N O P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least. And make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Now, 
what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. That's J-O-E. And let me go ahead and write that. Um, my name is Joe. And we're going to spell it out. That's J O E. My last name is Science. Okay. And let me go ahead and spell it out. That's S A E N Z. Spell the names of at least 10 folks. For example, your children, wife, parents, etc. I'll give a quick example of that. My daughter's name is Allison. That's A L L I. S O N and record yourself on the following website bookroo.com after that you should save it and share the link on the discussion forums the idea is to get feedback from the instructor and your peers let me show you how that website works if you go to this website, bookery.com, I'm going to go ahead and put that on the new window here, a new tab. Um, you will see the website. Uh, you should click on this icon that says click to record. It's going to ask you to connect to your microphone. You go ahead and say allow. It's recording at this time. Once you're finished recording, you click stop. You can listen to it. And um, after you do that, you can save on click here to save. It's going to give you this link. And this is the link that you're going to copy. And then you're going to share this link on our discussion forums. Okay, awesome. So that was the video about the alphabet. And uh, yeah, we were given some tips on how to pronounce them correctly. And as you know, those are the uh, last discussion al final de cada video. Se nos sugiere un ejercicio, se nos dan idea de qué podemos hacer con este tema. Como les repito, las discussion, estas que están acá, no son evaluadas. Pero sí, de repente nos metemos a ver qué es lo que hay, revisamos, como para poder hacer un feedback o un repaso. Las que sí son evaluadas son estas, que dicen nobles check. Y igual, estas son prácticas que les ayudan mucho. So, todo lo que les pueda ayudar a practicar, eh, it's okay to go and um, do it. Es un website. Ahí se les explica en el video cómo se, um, se ingresa, se graba el audio. Luego copien el link y ya podemos escuchar aquí. Si damos clic, vamos a escuchar estos audios que están acá. Es, eh, serían ustedes practicando o deletreando sus nombres. Eh, ok, so we're going to move. Well, the presentation, we have the same thing that we already see there. The, um, tenemos el, el, el vocabulario. Se los puse acá en... Uh, um, in the presentation, so this is the alphabet we are going to practice and uh, repeat a couple of times and then practice this conversation and uh, I'm going to be checking on the groups, but let me share this one so we can get the audio. Okay, here it is, the alphabet. What is uh, important about this is that some letters are similar, Al algunas se parecen en la pronunciación, pero 
como decía en el video Mr. Science, con un, um, eh, por eso es importante el movimiento, ¿verdad? De la boca, que no le dé pena, ¿verdad? Eh, eh, hablar, eh, uh, abrir la boca, <ríe> como decimos, porque a veces por pena casi ni la abrimos para hablar cuando estamos pronunciando el inglés y eso afecta. So, no tenga pena. Eh, so, in this, for example, eh, tenemos esta, como pronunciar esta, tenemos que um, put the lips together, poner los labios juntos, es B. B. And if you pronounce this one, si pronuncian esta, suena diferente. B. So, el simple hecho de, de, de mover adecuadamente eh, articular, gesticular, eh, nos ayuda un muchísimo con la pronunciación y para eh, so make it like different, right? So in this one, as we were saying, we said B, B, we pronounce B. And this one, it sounds V, V, V. Another difference is in this one is C, 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 and here it Z, like common zumbidit Z, 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 and then here we go and put the lips together again and say M, M, N, N, right? So. So those little differences can um, uh, sum a montón. Uh, voy a poner el audio un par de veces para que ustedes escuchen eh, cómo se pronuncia cada letra. Pongan especial atención a las vocales, que siento las que son un poquito, nos tienden a confundir un poco. Y pueden ir escribiendo cómo escuchan que suena cada palabra. Para que al momento de ustedes estar practicando spelling, deletreando, Y recuerden cómo se pronuncia cada palabra. Pueden ir escribiendo. I'm going to share sound, play the audio, and you can repeat at home after you hear. Page three, exercise four. Spelling names. Part A. Listen and practice. A. B. C. D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Page three, exercise four. Spelling names. Part A. Listen and practice. A, B, C. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, now for the next exercise, uh, let us listen this short conversation and you can practice as well. But first, listen, primero solo la vamos a escuchar y luego vamos a repetir. 
Y el tercer paso será hacer una conversación similar utilizando los nombres de nuestros compañeros y el nuestro propio. Page 3, Exercise 4, Part B. Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. Is that S-A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Uh, lo voy a poner otra vez y voy a hacer pausa después de cada interacción para darles tiempo a ustedes de que repitan. Page 3, Exercise 4, Part B. Class Activity. Listen and practice. Then practice with your own names. Make a list of your classmates' names. What's your name? My name is Sarah Connor. My name is Sarah Connor. Is that S A R A H? Is that S A R A H? Yes, that's right. Yes. That's right. Yes, the right. Yes. Right. Right. How do you spell your last name? C O N N O R? How do you spell your last name? C O N N O R. Yes, that's right. No, it's C O N N E R. No, no, it's no, E-R-R. E-R, e okay, very good. So I'm going to create the groups. Vamos a crear las group sections para que hagan una conversación similar a esta con sus compañeros y compañeras. Eh, acuérdense que aquí van a sustituirlo por sus nombres y apellidos, ¿verdad? So, important. I'll give you time. Lo que pueden hacer primero es practicar porque um, I know it's difficult y sobre todo nos dan dificultad las vocales. Let's see. Pueden tomarse un tiempo para escribir los nombres de los compañeros y compañeras y Ir escribiendo cómo se pronuncia cada letra para que a la hora de practicar la conversacioncita no sea tan eh, eh, difícil. Uh, let's see, for example, I know the, lo que más nos da problemas son las vocales. So, digamos que ya creé el grupo y en el grupo estamos uh, Mari y está Héctor, entonces... Puedo agarrar el nombre de Mari. Ay, no está escribiendo. ¿Por qué? Ok. Mary Flores. Y entonces empiezo. ¿Cómo deletrearía Mari? M. M. A. A. R. 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 Y. Y. Ajá, y escucho Y. Y. Ok. Ay, ¿dónde estoy escribiendo? Y. Ajá. M. A. R. Y. Mary. Ok. M. A. R. Y. Ok, ya escribí cómo suena Mary. Y después flores. F. F. L, 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 L,
I R S. E S. E -S. E -S. Ok. Y hablo okay. practico. En, y le pregunto, what's your name? Y ella me dice, my name is Mary. And I said, is that M A R Y? And it says, yes, correct. Entonces ya tengo la vida un poco más fácil si escribo cómo deletrear how to spell los nombres de los compañeros del grupo. Entonces se pueden tomar los primeros minutitos para escribir, ¿verdad? Cómo se van deletreando los nombres de sus compañeros y luego hacerlo ya con las conversaciones. Y eso lo tienen en la presentación también para que se vayan guiando. Eh, questions? ¿Hay preguntas antes de hacer las secciones? No. Grupos? No. No. Okay. no. 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 A ver, y ahí practiquen con sus, eh, si son cuatro, con los cuatro tienen que practicar, intercambiar. Primero yo soy A, luego soy B y así eh, con todos para que entre más práctica es mejor. Ok, here we go. Ok, ¿Quién se anima ahí? Mario y Mario Guadalupe. Oh, what's your name? Uh, my name is Guadalupe. Uh, is that J U A D A L U P E? Yes, correct. How do you spell your last name? Marroquín. How do you spell? Ah, pero está haciendo trampa. Porque le tiene que decir, how do you spell your last name? Yeah. Is that M? Okay. <laughs> <laughs> perdón, perdón, perdón. No, le está haciendo no, trampa, yo. Mario. Sí. Ok. No, pero... Ahí lo estamos tratando de hacer. Sí, escogí el nombre okay. más largo. Eh, ah. Sí, el de Guadalupe. Bueno, no, vamos, 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 sí podemos, sí podemos. Sí, pues es okay. práctica. How do you spell your last name? M I R R O Q U I N. Correct. Sí. Ah. No, porque le dijo M I. Yeah. Es M A. Okay. Ajá, entonces usted lo corrige ahí. Y le dice, okay. it's M A. <laughs> And you continue, but you're doing it great. Sí lo están haciendo muy bien, padre. van empezando y entre más no, lo practiquen, okay. se les va a ir haciendo más fácil. Ok, continue. Okay. Aquí voy a estar. Okay. Okay, that's okay. Grady and Maria. Okay, I am I first. I what's your name? Hello, what's your name? Hello, what's your name? My name is Mario Valdez.
It is. Ahí tienes que escribir. Uh -huh. It is M A R A O. En, en Valdez. B A L D E S. Okay, B I L D E S. Is that right? Yes. Right, para acompañar. Yo le pregunté, eh, ¿cuál es tu nombre? Okay. Dijo Mario. Yo se sí. lo deletré y me tenía que decir si era uno correcto. Ok. Ahí, sí. Ok. Comencemos otra vez. Ahora usted pregunte. What's your name? My name is Grady. And your last name? Sorry, my... Uh... Okay. Is that G-R-E-Y-D-E? -E? Yes, correct. How do you how do you spell your last name? C H A V E Z. Yes, correct. Okay. And Mari, what's your name? Mari, Mari. Así es, no te escuchamos el audio. tu micrófono. No se escucha, enciende el audio. Para que puedas. Ay. Yeah. Ok, sí, perfecto. <risa> My name is María José Sánchez. Is that M I R E A? Is correct? Oh. Sí. Yes. <laughs> yes. Okay. How do you spell your last name? S I N C H E Z. Correct. Okay. Again. Guadalupe. Ah, voy a preguntar yo, pero okay. es que casi no puedo. Como pueda, lo voy a hacer. Ok, go. Uh, my name, eh, es que no sale la, no sale la, la conversación que hay. Para preguntar. ¿Verdad que no? Sí, no está. sale, no parece, ¿verdad? Sí, sí, está. Ah, ok. Sí. Cambió. Eso. ¿Y lo ven? Sí, sí, está. Se ve. Okay. No te escuchamos, Guadalupe. No te escuchamos. No te oímos, Juan. No. No te oímos, Guadalupe. Okay. No. 
No te escuchamos. En el caso de Mari, no, como tiene problema de conexión, no se le escucha muy bien. Hola, hola, no le escucho. ¿Me escucha? Hola. Sí, me escucha. Ah, ok. Si gusta, practicamos. My name is Marvin. Eh, my name is Ana. Ok. Veo que hay más compañeros. Hay más. Tiene la presentación. Sí, pero creo que ya regresamos a la pantalla. General. Pero yo no sé cómo regresar. En automático nos regresa a todos. Ah, entonces nos armó otro grupo. Hola, Li. Hola. Hola, Lupita. Hola, Li. ese grupo. Ya ves, nos tocó con usted. Ah, pues. Tiene la presentación. Ah, ahorita, espérame, quiero ver si me sale el link. Ay, es que ya estoy ¿Me escuchan? Sí. Yes. Yes. Escuchamos. Yes. Sí, escuchamos. Yes, yes. yes. <laughs> okay, good. So, uh, I don't know. I think it's giving some issues. Está dando un poquito de problemas el audio. So, ahorita desconecté los, los headsets, pero si me pueden escuchar, estamos bien. Eh, estuve sí. con un par de grupos sí, que estuvieron practicando y lo hicieron muy bien. Eh, ah. Lo que nos está dando un poco de problemas son las vocales, las vocales, no tanto las consonantes y por ahí <risa> dicen que sí, no tanto las consonantes. Entonces, eh, lo que sí nos está dando que hacer son las vocales. Y no se preocupen que esto a veces, este es un tema que decimos, ay, vamos a practicar el alfabeto, eso es de kinder, pero la verdad que no. Esto da un poquito de qué hacer y especialmente si lo queremos utilizar para, para bueno, si esto se usa en el día a día en inglés, pasamos deletreando cosas que no entendemos cómo se dicen, cómo se 
como deletrear, como incluso para escribir algo. Ah, lo pude deletrear. Can you spell that for me? Eso es bien común. Entonces es un tema que debemos trabajar bastante y reforzarlo. Y pueden hacer un ejercicio bien sencillo. Eh, como lo que nos da problemas son las vocales, las vamos a escribir y vamos a escribir la Eh, por ejemplo, ¿cómo pronuncio la primera? Ay. Ey. 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 Ok, entonces las practico unas 10 veces como mínimo A, I, M, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Ok, U. So, y las practicamos, las practicamos, las practicamos y luego pues... Eh, tenemos vocabulario, aunque sea unas palabras sencillas, si sí las tenemos. Entonces nos ponemos a practicar, ¿verdad? Con palabras sencillas. ¿Cómo deletreamos esta? ¿Can you spell apple? A. 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 Ajá, yes, A, P, P, L, E. Ajá, y ahí van viendo y van este, reforzando las vocales. Eh, veamos, otra palabra sencilla. Oh, how do you spell pencil? P. P no sé, eh, tienen que ser varias, por lo menos escriban 10 palabritas y, y con lo que más nos da problemas que es las vocales, tener a la mano así, ¿verdad? Escritas y luego consultamos hasta que ya se nos quedan. Y como les repito, ¿verdad? Algo hay pues de vocabulario, eh, podemos deletrear otras como desk. How do you spell desk? D E S K K Okay, and then look for one here. Okay. What is desk? How do you spell strawberry? S T R acuérdense es R R A W B E R R Y Y Como les digo, esto es mucha paciencia, mucha práctica. No es que porque, ay, no, yo ni el vocabulario, ni el abecedario, ya mañana no me conecto. No, señor, eso no se hace. Se practica. Se practica, se practica mucho. Esto quiere mucha práctica y de eso va a depender qué tanto tiempo usted le dedica, qué tanto usted lo practica. Y eso, si usted se pone a hacer este ejercicio, hágalo con cinco o diez palabritas diarias de letrelas. No le va a tomar ni diez minutos. 
eh, adicional a la clase. Eso les va a ayudar un montón. Inglés es mucha práctica. Eh, ajá, preguntas, comentarios, seguimos. Tenemos otro ejercicio con spelling, eh, listening. Vamos a hacer el listening que tenemos. Yo se los puse acá en la presentación. Mm. Ok, can you see my screen? ¿Sí la miran? Yes. yes. Ok, good. Yes. Entonces, yes. Eh, yo sé que muchos quizás no, no tienen acceso a una impresora por tiempo, por lo que sea. Tal vez no han impreso el material. Entonces les voy a dar tiempo de que escriban este pequeño chart en su cuaderno. Eh, Pueden escribir número uno okay. y las dos opciones de cómo se escribe este nombre. Número dos y las dos opciones acá. Número tres y la cuatro. Luego vamos a escuchar y ustedes en su cuaderno o en la hojita, si ya lo tienen impreso, van a chequear lo que escuchen. Ahorita les voy a dar tiempo de que escriban el, eh, el contenido, el cartelito este, que lo hagan en su cuaderno. Okay. Okay. Ready. Okay, I'm going to play okay. the recording. Give me one second. Que yo hacer, Dios mío. Play the... Okay, I have the audio. Yeah, so I lost the exercise. What is it? Okay, here it is. Aquí está. Now. Listen, lo voy a poner dos veces, así es que no se vayan a, um, así a estar como estresando de que si no hay la respuesta. No, lo voy a poner dos veces, ¿ok? Voy a ponerme en mute porque mi ventilador molesta. Voy a compartir sonido acá. Y voy a poner el audio dos veces para que ustedes escuchen y seleccionen el spelling correcto de cada nombre. Ok. Ready. Page three, exercise five. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M A R K? No. My name is spelled M A R C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M A R C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S-H-A-W-N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S-O-P-H-I-A? No, it's S-O-F-I-A. Oh, so it's S-O-F-I-A. 
F I A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, I play one more time. Lo voy a poner una vez más. Seleccionen la correcta. Y si ya lo hicieron, pues tienen chance para chequear si su respuesta es correcta. Okay. Page three, exercise five. Listening. First names. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. One. Your name is Kara Nelson? That's right. And how do you spell your first name? It's K-A-R-A. -A. Okay, thank you. Two. Mark Brown. Your first name is spelled M-A-R-K? No. My name is spelled M-A-R-C. I'm sorry. Could you repeat that? Yes. It's M-A-R-C. Oh, so it's Mark with a C. Got it. Three. My name is Sean Jones. Thank you, Sean. That's S-E-A-N? No, it's spelled S-H-A-W-N. Oh, excuse me. S. H A W N. That's right. Four. Your name, please? It's Sophia Jenkins. Is your first name S O P H I A? No, it's S O F I A. Oh, so it's S O F. I A. Thank you, Ms. Jenkins. Okay, ready to check your answers? Yes. Good. Yes. 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 Okay, it's we are ready. going to check. Yes. I'm going to show you the answers. Okay, here we are. So the number one, it's Kara with K. First option. Number two, Mark with C. Second option. Yes. Number three, Sean as the first Sean. option. And number oh. four, Sophia, the second, second. option. Were your answers yeah. correct? Yes. Yeah. Excellent. Okay, that's nice to hear that. So Let's see, como que nos ha ido muy bien con el listening, vamos a hacer otro listening. And this one is in the platform. Vamos a verlo, igual nos va a servir como, como guía, ¿verdad? Por si todavía no han... Ay, está que lento está. Okay, in case that you haven't completed this... Uh, the platform, este es un knowledge check que tienen ahí, que estos sí son evaluados, y este es de spelling names. So, vamos a hacer el audio, y van a ir escribiendo cuál es la correcta de estas, y similar the exercise. Um, let's play the audio. ¿A dónde se pone? Aquí. Dile refrescar. Yes, I see. Creo que se, se ha pegado. Vamos a ver. Ya le dio el beso. <laughs> ok, sí, se les presenta algo así. Vamos a intentar refrescar la página. Ahí en el cosito este, como la flechita redonda. Ahí está. Tiene que abrir en una nueva pestaña para que se le reproduzca el audio. Al menos a mí así me aparece. Así lo explicar. puede escuchar. Uh -huh. Ok, ya se refrescó. Section 1. And we're going with the knowledge check. Y como decíamos, play. How do you spell the names? 
Listen and check the correct answers. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. Two. Sarah Brown. Your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes. It's S-A-R-A. -A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you. Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? -E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Okay, now let's see. Mario, what is in number one? First option or the first, second? First option. Okay, Mario says first option. Good. Mario, select the next person for number two. Seleccione uh, alguien para que nos yeah. diga la number two. Uh, Jonathan. Okay, Jonathan. First or second option? Por ahí le leí que dijo second. Correct, Jonathan? <laughs> es que está en mute. Yes, second. Okay, Jonathan, select someone for number three. Uh, second. Alguien que nos diga la tres, Jonathan. Escoja uh, la víctima ahí. Uh, Silvia Menéndez. Okay, Silvia. First or second option? Second. Second? Okay. Now, Sylvia, select someone for number four. Sylvia. Sí. Eh, Perdón. ¿Quién nos ayuda con la cuatro, Sylvia? Escoja por ahí. Un voluntario. Quiero ver, quiero ver a quién les anoto. <laughs> El libro negro. Vea, este Silvia seco. tiene un libro negro. <laughs> ¿Ok, Silvia? <laughs> ¿A quién escogemos, Silvia? Yo digo que a René. <laughs> ok, René. ¿Cuál es la respuesta del cuatro? First or second option, René? Second, second option. Ok, vamos a chequear second option. And René, ¿quién es el último voluntario que nos ayuda con la cinco? Víctor. Ok, Víctor. First or second ex, ex. option? First. First, ok. Thank you. Ahora vamos a dar clic en enviar. Vamos a revisar sus respuestas. Ok. Correcto. But number two, la number two uh, nos da incorrect. Ok, vamos a quitar esto y vamos a ponerle acá y volvemos a enviar. Ok, it was the first option. Era la primera y de ahí yeah. todos correctos. So, great job. Muy bien. 
Este es un ejemplo, así van a ir haciendo los ejercicios de la plataforma. De hecho, este es un ejercicio de la plataforma y pudieron ver cómo resolvemos algunos problemas, ¿verdad? <ríe> Puede ser con el simple hecho de darle refresh, porque la plataforma ya tenía mucho tiempo de estar yo metida en ella, entonces a veces se pega. Eso se resuelve con refresh. En el caso ahorita el audio lo pude reproducir con dan, darle play acá, pero... Por ahí alguien dijo otra opción. Si no les carga el audio, le pueden dar a esta ventanita que dice ventana externa y le hacen clic ahí y ya los lleva a este. Um, y desde aquí van a poder reproducir el audio y también si lo quieren descargar y guardarlo en su dispositivo, solo le dan aquí donde dice descargar. Okay. Y eso pueden hacer con los ejercicios que llevan listening. Como ven, aquí ya abrió en ventana externa. Lo podemos reproducir. How do you spell the names? Listen and check the correct answers. Ok. One. Eso como ejemplo. Y si lo quieren descargar, solo le dan clic acá para descargar el audio. Y así es como vamos avanzando en nuestros ejercicios de la plataforma. Recuérdense que pueden avanzar todo lo que quieran y no, eso no es ningún problema. Eh, bueno, eh, ya los veo cansaditos, se nos terminó el tiempo de la clase, gracias por unirse, eh, avancen en la plataforma lo más que puedan y los veo mañana jueves, esta semana vamos a tener clase viernes también, normalmente okay. es de lunes a jueves. No, no, ya, ya no vamos a dormir. Ya empezamos. No tuvimos clase el lunes, entonces esa Yo creo la que ya estamos en viernes. Esto me da el subliminal en el sueño. Ok, el sueño. Ya, esto está criminal este sueño. Ok, so thank you for joining. See you tomorrow. Sleep well. Sí, no, las noches. Okay. 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 Good night. 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 Good night.